Velkommen til kurset. Det er fint om en som kan hjelpe dig sitter ved siden av dig når du tar dette kurset. Det er lurt om hjelperen og du snakker om det kurset handler om. Dere kan snakke om det dere ser på hver side, og dere kan snakke om hva et kapitel handlet om når dere har vært gjennom hele kapitlet. Det er mange kapitler i kurset. Derfor må du ta dette kurset over en periode, ikke alt på en gang. Du tar litt av kurset hver gang. Du og hjelperen din kan bli enige om hvilke kapitler som passer for dig. Kanske du synes det er vanskelig eller slitsomt å lese? Da kan hjelperen din lese opp teksten for dig. Når du starter kurset første gang, ser du hovedmenyen. Kurset er delt i 11 kapitler. Noen kapitler er korte, andre er lange. Fra menyen kan du velge hvilket kapitel du vil starte. Nå skal jeg vise dig hvordan du bruker kurset. Du skal ikke trykke på noe nå mens du ser denne filmen. Nå skal jeg vise dig hvordan du starter kapittel 3. Men du skal altså ikke trykke selv. Trykk på kapittel 3. Da dukker det opp en undermeny. Undermenyen viser hva kapittelet inneholder. Du kan gå til en bestemt del av kapittelet. Trykk da på ett av punktene i undermenyen. For å starte kapittelet, Trykk på Start kapitlet. Dette er første siden i kapittel 3. For å komme til neste side i kurset, trykk på denne pilen mot høyre. Trykker du på pilen mot høyre igjen, kommer du til siden etter denne igjen. For å gå tilbake til forrige side, trykk på denne pilen mot venstre. Trykker du pilen mot venstre igjen, kommer du til siden før denne. Du kan også bruke piltastene på tastaturet for å gå frem og tilbake. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på huset. Det er mange oppgaver i kurset. Når du løser oppgaver, har du god tid. Det er meningen at du skal tenke deg godt om før du svarer. Når du kommer til en oppgave, må du svare riktig for å gå videre i kurset. Når du har svart riktig, dukker denne tegningen opp. Da kan du gå videre i kurset. Noen ganger kan det hende at du må rulle deg nedover på siden for å se alt som er på siden. Trykk på pilen nederst i dette feltet.
Når du er inne i et kapitel, kan du se hvor langt du har kommet i kapitlet. Det viser grønnfargen i dette feltet. Her har du nettopp startet på et kapittel. Her er du midt i kapittelet. Her er du nesten ferdig. Det er best å ta kurset på den samme PC-en hver gang. Da kan nemlig PC-en huske hvor du har kommet i kurset. For at det skal skje, trykk på Lagre kurset. Neste gang du åpner kurset, kommer du til hovedmenyen. Trykk da på Fortsett kurset. Da kommer du til den siden du var på sist. Husk at det gjelder bare hvis du bruker den samme PC-en hver gang. Noen steder kan du se film. For å starte en film, trykk på pilen midt på filmvinduet. Da dukker det opp en menylinje. For å se filmen i full skjerm, trykk her nederst til høyre. For å få et skarpest mulig bilde, trykk her på tannhjulet. Trykk her. Velg ett av de øverste tallene. Tegnet HD viser at du har en av de to skarpeste innstillingene. For å komme tilbake til kurset når filmen er ferdig, trykk her nederst til høyre igjen. Noen få steder skal du trykke på en lenke. Det kan for eksempel se sånn ut. For å åpne lenken, trykk på den. Her kan du skrive ut en oppskrift. Det kan du gjøre på samme måte som du skriver ut andre dokumenter på PC-en. Lukk siden med oppskriften for å komme tilbake til kurset. Trykk da på krysset til høyre i arkfanen. På denne siden kan du lage din egen handleliste. Du kan skrive inn det du skal kjøpe her. Og så kan du skrive ut handlelista. Trykk da på denne lenken. Nå blir handlelista skrevet ut. Når du har vært gjennom kurset, kan du få et kursbevis. Det kan skrives ut fra handlelista. Avslutning. Er du klar til å starte kurset? Lykke til!